Hello students. Today we shall discuss a very important topic of English grammar that is tense. The word tense in grammar comes from the Latin word tempus which means time. In short we can say tense is the description of time of an action. The tense of a verb is its form that indicates the time, continuance and the degree of completeness of its action. Eta kadzo ketia hampadito hose, othar hampadan huar hamoy, aru hampadanor dhara bahi kota kadzo tu soli asine nai, ba kadzo tu kiman porjalui ke hampadan hose. He guti kotha kini, ami eta verbor tense form turbra ami zani bo Itia, Ami Suti Sound in a decim, the homo of Pradhanoto, Ami, Tinita Bagot Bakulo. Etta was a present, past, Aru, future. Aru at a cardzo. E Tinita Bagore, Zikunata Bagot, Hompadan Hobolagibo. At a cardzo, Ami Hoi present of Hobolagibo, Nohoi past of Hobolagibo, Nohoi future of Hobogui. Utiki E Tinita Bagor Vitrute at a cardzo, Hompadan Hobo. Utike, Ami, ten soku. He here, I mean, three types of verbs are there. He gets present tense, past tense, and future tense. And each tense can be divided into four parts. Particular to tense, okay. I mean, I go sorry to go. Bhagat bhagai lo paro. He sorry to bhagat se. I mean, the present tense of sound. Today, I mean, him the simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. Again, I mean, the past tense will look at the same simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. Future, I mean, the sound future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. It's a total, 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 এতিয়া আজি এই ভিডিওটোত আমি কেবল মাত্র এটা ভাগৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিম হেতু হৈছে সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স অকল সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ ব্যৱহাৰখিনি হে আজি আমি এই ভিডিওটোত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি এতিয়া প্ৰথমতে সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ ব্যৱহাৰখিনি বিষয়ে জনাৰ পূৰ্বে আমি জানি লওঁ সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ সেন্টেন্সৰ স্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় Simple present tense or at a back or gatonic and a quarter or no high. The team is the sound, the him the simple present tense or back or gatonic with a lock of the middle him subject plus verb in present form. Subject plus verb in present form. Amizanu the verb or tinita form, say, he tinita form, say, present form, past form, or past participle form. Tagwana number the nazi verb or first form, second form, or third form, bulukoi. I mean, the local to the him. The e drone is the verb of me tinita, root pound, tinita form pound. Are he at a dutami udahono hit a buzula sastacro? At a was a right, right verb to was a present form. Wrote was a tar pass form. Aru, written was a tar pass participle form. T get on a. I mean, the go verb to live sound. The tiami de him go, went, done. In Rone, I mean, particular misery verb more loco root, I mean, the him that a verb or tinita qui form take. It was a present form, past form, aru past participle form. Aru simple present tense or at a back cot. Subject plus verb or present form to take. I mean, the horror by cot alo lusu, I mean, the decom I go to school. I go to school. Every day, one and one amulet. So, yet the name if I could learn the lock of root at him, the I was a subject, or go who say verb subject plus verb go verb to a say present format verb to present format. I say it here at a simple present tense or but cot subject plus verb present format. Okay, I mean it was a simple present tense or but cot got honey. It here. Ami at simple present tense or back home or bevoher by simple present tense or kunor mechanical honor back or bevoher hoi, he got a zanibula sastakrim. Simple present tense, the problem of the to express universal truth. 
যা চিরহত্য ঘটনা আছে সেই চিরহত্য ঘটনাবিল ক্ষেত্র সিম্পল প্রেজেন্টেন্স ব্যবহার করা হয় তার আমি দুটা উদাহরণ দুটামান উদাহরণ লো লোক এটা হচ্ছে ডি আর্থ মুভস রাউন্ড দ্য সান অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি ডেট কামস টু অল এই বাক্যকিটাত আমি যদি লক্ষ্য করি তো দেখিম যে ডি আর্থ হয়েছে সাবজেক্ট মুভস হয়েছে ভার্ব আর ই ভার্ব টু প্রেজেন্ট ফর্মত আছে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব ইন প্রেজেন্ট ফর্ম এই হচ্ছে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সর বাক্য ইউনিভার্সেল ট্রুথ এই বাক্যবিল হচ্ছে চিরহত্য পার্মানেন্ট ট্রুথ এবার এনে ধরনের যা বাক্য সেই বাক্যবিল আমি সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সত লিখো আর সেই বাক্যকিটা আমি সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সত লিখিছো এটা ইয়াত এটা কথা মন করবল কথা এটা আছে সেটা হয়েছে ইয়াত ভার্বটোর পিছন মুভ ভার্বটোর পিছন এস লাগি আছে এটা এজ যোগ হয়ে আছে এটা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সর বাক্য যেটা সাবজেক্ট টু থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় ডি আর্থ থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে ভার্বর পিছন এস বা ই এস যোগ করব এই বাক্যটুর ভার্ব পিছন এস বা ই এস যোগ হয়েছে এই নিয়ম কেবল সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সর বাক্যর ক্ষেত্রতে ব্যবহার হয় আমি ইয়ার পূর্বর পৃষ্ঠাটুত পূর্বর যদি পৃষ্ঠা আসে আমি তাদের বারোটা ভাগ পাইছিল বারোটা ভাগের বাকি এগারোটা ভাগত এই নিয়মটি প্রযোজ্য নহয় কেবল মাত্র সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সর বাক্যর ক্ষেত্রতে এই নিয়ম প্রযোজ্য হয় সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে ভার্বর পিছন এস বা ই এস যোগ হব লাগে এটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার কোনবিল যা হয়েছে হি শি ইট এই ধরনের যেটা প্রনাউন আছে তার উপরেও যিক ধরনের নাউন যদি হি সিঙ্গুলার তাহলে তাক আমি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার বলে ধরো এটা ডি আর্থ আছে গতি আমি তো কি লিখিছো ভার্বর পিছন এস বা ই এস আমি যোগ করছো ডেথ আছে ডেথ তারপর আমি ইয়াত দেখি লক্ষ্য করলে আমি দেখিম যে ভার্বর পিছন এস বা ই এস যোগ হয়েছে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সর বাক্য ভার্ব ভার্বর পিছন এস বা ই এস যোগ হয় যদি সাবজেক্ট টু থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় এই নিয়মটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম আর ইয়াক আমি মনত রাখাটা খুবই দরকার আমি ইয়ার পিছর নিয়ম তো আছো টু এক্সপ্রেস হ্যাভিচুয়াল একশন যা অভ্যাসগত কাম আছে অভ্যাসগত কামবিল ক্ষেত্র আমি সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স ব্যবহার করো দুটামান আমি উদাহরণ লো লো অভ্যাসগত কাম আই গো টু স্কুল এভরি ডে উই ইউজুয়ালি রাইট ইন ব্লু ইঙ্ক এই এবার হয়েছে অভ্যাসগত ইয়াত এনে ধরনের যেটা অভ্যাসগত কাম থাকে আমি সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স তাক লিখিছো আর তাক আমি দেখিম যে আই গো উই রাইট সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সত আছে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ভ ইন প্রেজেন্ট ফর্ম সাবজেক্ট প্লাস ভার্ভ ইন প্রেজেন্ট ফর্ম এটা আমি এই বাক্য সমূহ আমি যদি লক্ষ্য করতে দেখিম যে ইয়াত এভরি ডে আছে ইয়াত ইউজুয়ালি আছে এনে ধরনের এটা বাক্য হেবিচুয়াল একশন হয় না এটা কার্য হেবিচুয়াল হয় না নয় অভ্যাসগত হয় না নয় তাক জানবর কারণে এনে ধরনের কিছু মান শব্দ লোক আমি লক্ষ্য করবেন যদি সেই শব্দবিল সেই বাক্যট থাকে তাহলে তাক আমি হেবিচুয়াল একশন বলে ধরি আমি সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সত লিখব ধরনের আছে অলওয়েজ ইউজুয়ালি অফ এন ডেইলি রেগুলারলি ওয়ান্স এ উইক টুয়াইস এ আ ডে এভরি ডে এভরি মান্থ এটসেট্রা এটসেট্রা এনে ধরনের যদি কোনো এডভার্বস অফ ফ্রিকুয়েন্সি থাকে তাহলে আমি সেই বাক্যট সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সত লিখব যা এই এই আমি যদি এডভার্বস অফ ফ্রিকুয়েন্সি উল্লেখ করছো এনেকা ধরনের এডভার্বস অফ ফ্রিকুয়েন্সি হব লাগিব সো ইয়াত আমি যদি ওয়ান্স আ উইক আছে ওয়ান্স আ ডে বলে যদি লিখো বা থ্রাইস আ মান্থ বলেও যদি লিখো তেনে ধরনের হলেও হব এভরি থাকা এভরি মান্থ এভরি উইক এভরি এভরি মানডে এনে ধরনের যদি থাকে তো আমি তাক সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সত বাক্যটা লিখব যেহেতু সেটা একটা হেবিচুয়াল একশন হয় আমি ইয়ার পিছর নিয়মটি লো আছো পিছর নিয়মটি হয়েছে টু ইন্ট্রডিউস কোটেশনস এটা উক্তিক ইন্ট্রডিউস করার ক্ষেত্র উদাহরণ লো লো কিটস সেজ আর্থিং অফ বিউটি is a joy forever goldsmith says handsome is that handsome does e bakko kita jodi lakkha koru tete ami dekhim ki it says goldsmith says it we ki quotation to a thing of beauty is a joy forever it was a quotation e quotation tok eta ukti hi ukti tok e verb ke te introduce korise odike ami tak simple present tense ot likhisu 
কিন্তু এইখিনি এটা মন করবল কথা আছে মন করবল কথাটা হয়েছে যে যদিও আমি ইয়াত সেজ লিখিছো কিন্তু ইয়াত যদি আমি সেড লিখো অর্থাৎ আমি যদি সিম্পল পাস টেন্সটো লিখো তো সেই বাক্যটা অশুদ্ধ নহয় ইট ইজ অলসো কারেক্ট ইফ সেড ইজ ইউজ ইন প্লেস অফ সেজ যদি আমি সেজ জ্বর সলনি সেডও লিখিলো হেঁটেন অর্থাৎ সিম্পল পাস টেন্সটো লিখিলো হেঁটেন তো ই অশুদ্ধ নহল হেঁটেন ইউ শুদ্ধ বলে মানি লওয়া হয় তাকো নেক্সট হয়েছে ইন এন এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স বিগিনিং উইথ হিয়ার এন্ড দেয়ার আমি উদাহরণ লো রয়েছো তো আমার বুঝলে সুবিধা হব হিয়ার কামস দ্য বাস দেয়ার গোজ দ্য বেল এই দুটা হচ্ছে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স হয় না নয় আমি কেনকে জানিবেন তার কারণে মার্কস অফ এক্সক্লামেশন সাইড হল আমি যদি বাক্য দুটা শেষ হল লক্ষ্য করি তো দেখি তোমালে যে ইয়াত মার্কস অফ এক্সক্লামেশন আছে এনেধরনের মার্কস অফ এক্সক্লামেশন থাকা মানে হি এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স আর এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স এটা যদি হিয়ার বা দেয়ারে আরম্ভ হয় তাহলে তাক আমি সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সত লিখি লাগে সেয়ে আমি লিখিছো হিয়ার কামস দেয়ার গোজ গতি এটা এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স যদি হিয়ার বা দেয়ারে আরম্ভ হয় তাহলে তাক আমি সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সত লিখি লাগে সেটা হয়েছে পিছর নিয়মট আর তার পিছর নিয়মট আমি আইসো পিছর নিয়মটা হয়েছে ইন আ কন্ডিশনাল সেন্টেন্স দ্য ভার্ব ইন দ্য ইফ ক্লস অর কন্ডিশনাল ক্লস ইজ ইন সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স ইফ দ্য ভার্ব ইন দ্য মেইন ক্লস ইন ইজ ইন ফিউচার ইনডেফিনেট টেন্স এটা কন্ডিশনাল সেন্টেন্সত ইফ ক্লজত সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স ব্যবহার করা হয় যদিহে মেইন ক্লজত ফিউচার ইনডেফিনেট টেন্স থাকে এটা উদাহরণ লো দিলে আমার বুঝিবলে বেশি সুবিধা হব আমি উদাহরণ লো লো এই বাক্য দুটো আমি যদি চাও তো আমি যদি দেখিম যে দুইটা বাক্যতে দুটাক ক্লজ আছে প্রথম বাক্যটা আমি যদি চাও আই শ্যাল আই শ্যাল নট গো আউট আই শ্যাল নট গো আউট হয়েছে এটা ক্লজ ইফ ইট ইস ইট রেইনস হয়েছে আন টু ক্লজ দুটা ক্লজ আছে এটা ক্লজ ইফেরে আরম্ভ হয়েছে এটা ক্লজ আমি চাও এই ইফেরে আরম্ভ হয়েছে সো এই ক্লজটো কোয়া হয় ইফ ক্লজ যে ক্লজ ইফেরে আরম্ভ হয় এই হচ্ছে ইফ ক্লজ এই এটা সাবর্ডিনেট ক্লজ হয় বা এই আমি কন্ডিশনাল ক্লজ বলে কোয়া এটা কন্ডিশন আই শ্যাল নট গো আউট ইফ ইট রেইনস যদি বরষুণ দিয়ে মানে বাইর লো না যাও এই হচ্ছে বরষুণ নিদিয়া হয়েছে বরষুণ দিয়াটা হয়েছে একটা কন্ডিশন সো এটা যদি ইফ ক্লজ তো আমি যদি সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সত লিখো যদিহে আমি মেইন ক্লজ ইয়ার যদি মেইন ক্লজ আছে মেইন ক্লজটোত ফিউচার ইনডেফিনেট টেন্স থাকে আমি ইয়াত যদি মেইন ক্লজটো চাও আই শ্যাল নট গো আউট এই ফিউচার ইনডেফিনেট টেন্সত আছে গতি আমি ইফ ক্লজত সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স ব্যবহার করবেন ঠিক একই ধরনের আমি পিছর সেন্টেন্সটুলে যদি লক্ষ্য করো ইফ ইউ রিড ওয়েল এইটো হয়েছে ইফ ক্লজ ইয়াত ইফ ক্লজ আর ইউ উইল পাস এইটো হয়েছে মেইন ক্লজ মেইন ক্লজত ইয়াতো ফিউচার ইনডেফিনেট টেন্স আছে গতি আমি ইফ ক্লজটোত প্রেজেন্ট ইনডেফিনেট টেন্স ব্যবহার করছো এইটো হয়েছে নিয়ম যদি এটা কন্ডিশনাল সেন্টেন্স এনে ধরনের বাক্য কন্ডিশনাল সেন্টেন্স বলে কোয়া হয় এটা কন্ডিশনাল সেন্টেন্সত মেইন ক্লজত যদি ফিউচার ইনডেফিনেট টেন্স থাকে তাহলে ইফ ক্লজ ইফ ক্লজটোর যদি ইফ ক্লজ থাকে এই হচ্ছে ইয়ার ইফ ক্লজ ইফ ক্লজটোর প্রেজেন্ট ইনডেফিনেট টেন্স ব্যবহার করব লাগে সে হচ্ছে ইয়ার এটা নিয়ম আমি তার পরবর্তী নিয়ম তুলে আছো ইন আ কন্ডিশনাল সেন্টেন্স দ্য ভার্ব ইন দ্য ইফ ক্লজ ইজ সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স ওয়েন দ্য মেইন ক্লজ সিগনিফাইস এন অর্ডার এন্ড ইনস্ট্রাকশন এটা এটা বাক্যত যদি মেইন ক্লজত কোনো ইনস্ট্রাকশন বা অর্ডার থাকে তাহলে তার যুক্ত ইফ ক্লজ হব তার যুক্ত কন্ডিশনাল ক্লজ থাকিব সেই কন্ডিশনাল ক্লজটোত আমি সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স ব্যবহার করব লাগে আমি ইয়াল উদাহরণ দুটালে আমি লক্ষ্য করলে দেখি ইফ ইউ উইল ইউ মিট হিম ইফ ইউ মিট হিম ইফ ইউ মিট হিম আস হিম টু মিট মি আপ ইয়াত আস হিম টু মিট মি আপ এইটো হয়েছে এটা অর্ডার বা ইনস্ট্রাকশন আর এনে ধরনের যদি মেইন ক্লজটোত অর্ডার বা ইনস্ট্রাকশন থাকে তাহলে ইফ ক্লজটোত যে কন্ডিশনাল ক্লজ থাকবে এই হচ্ছে কন্ডিশনাল ক্লজ ইফ ক্লজটোত আমি সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স ব্যবহার করব লাগে আমি পরবর্তী নিয়মটা আইসো পরবর্তী নিয়মটা হচ্ছে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স ইজ অলসো ইউজ আফটার আই বেড এন্ড আই হোপ উইথ আ ফিউচার মিনিং আই হোপ শি লাইকস দ্য ফ্লাওয়ার্স আই বেড দে ডু নট কাম দিস ইভিনিং এটা যেটা আই বেড থাকে বা 
आई होप थके तार पद सीम्पल प्रेजेन्ट टेन्स लिख पार लिख लगे कितना ये मन कर सेन्टेन्सबूर आम फ्यूचार इंडिफिनेट टेन्स लिखिल भूल ना जो आगे कैसो जो आई होप और आई बेट थके तार परवर्ती क्लस सीम्पल प्रेजेन्टेन्स व्यवहार कर पार्क कितना इतना जो आम फ्यूचार इंडिफिनेट टेन्स व्यवहार करूँ तीन हि भूल ना तक आम शुद्ध बी धर लग लगे ये आम आज फ्यूचार सरी सीम्पल प्रेजेन्ट टेन्सर आम कईटाम व्यवहार आम जान जान चेस्ा करलो व्यवहार आम आलोचना करलो यार परवर्ती भिडिओ आम प्रेजेन्ट कन्टिन्यूस टेन्स और प्रेजेन्ट पार्फेक्ट टेन्सर व्यवहार विषय आम जानवे चेस्ा कर धन्यवाद